مقصودن به زنان شجاع ایرانی حال شما چه کاره Ich grüße euch auch im Namen meiner Mitvorsitzenden Claudia Roth, die letztes Mal beim ersten Mal hier war. Und ein besonderer Gruß gilt an die mutigen iranischen Frauen, vor deren Widerstand, vor deren Engagement für Demokratie wir uns alle mit Respekt verneigen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind auch heute hier, weil das, wofür sich viele bei der ersten Demonstration eingesetzt haben, noch nicht passiert ist. Deshalb werden wir auch weiterhin kommen, so lange, bis das passiert ist, wofür ihr euch alle einsetzt, nämlich dass der Wille des Volkes endlich seine Mehrheit bekommt und das passiert, was bei den Abstimmungen passiert ist. Ihr habt euch heute hier versammelt, damit unsere Freunde und Freundinnen im Iran wissen, dass wir genauso wenig zur Tagesordnung übergehen wollen, wie sie es tun. Und damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Herr Ahmedinejad ist vielleicht heute der Präsident des Staates geworden, aber ganz bestimmt nicht der Präsident des Volkes. Mein Dobare Jamshodim Beraye Inkede Inkebe Gustare Man Darinan Nesham Bedimke Hamam Mesle Kodeshan. Nemik Hashim, Bezendegie Adi Bar Gardim, Ahmidine Jat, Shayet, Emroz Raji Jumure, Zalat Shode Bashe, Valine Ish Jumure, Mardom Harges Nakadet Shot. Mit Respekt und Mitgefühl vor allen Opfern und ihren Angehörigen. Wer die Meinung der Menschen missachtet und sich an die Macht klammert, sollte den Namen Gottes nicht in den Mund nehmen. Masare Tazim Furu Miawarim Dar Barabare Horbanie Horbaniane Abadete Akirva Kaneva Daihe Haye Anha Kasike Sedaye Mardoma Gabul Nadarat Magodarat Rabezur Dardas Dashtas Negak Midarat Esme Koda Koda Renu Vayat Estefade Konat Bravo! Liebe Freunde des Freunde! Ihr wisst, die Grünen sind die Partei des Umweltschutzes, des Klimaschutzes und die Partei, die für die künftigen Generationen kämpft. Wir sind aber auch die Partei der Bürgerrechte, der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte. Und diese gelten in Burma genauso wie in Nordkorea und in Nordkorea genauso wie im Iran. Und darum gilt es, unser Mitgefühl und unsere Solidarität all derjenigen, die als politische Gefangene im Iran darauf warten, dass sie endlich wieder das Licht der Sonne sehen, in der Freiheit mit ihren Familien gemeinsam für einen demokratischen Iran, gemeinsam mit uns sich einsetzen können. Solange das nicht passiert ist, dürfen wir nicht nachgeben, dürfen wir nicht nachlassen und dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Für uns gilt auch, für uns gilt auch dass diejenigen, die geflohen sind, die auf das Recht auf Asyl nicht nur bei uns, sondern überall verlassen können müssen. Niemand kann und darf in dieser Situation abgeschoben werden unter Einsatz und Gefahr für die Sicherheit und für die, für die Gesundheit. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte schließen mit einem Zitat, das unseren Freunden und Freundinnen im Irak Mut machen soll. Ein Zitat von Gar, das mir gut gefallen hat. Kein Diktator kein Aggressor kann für längere Zeit ein besiegtes Volk mit Waffengewalt unterdrücken. Nichts im Universum ist stärker und ausdauernder als der Wunsch nach Freiheit. Gegen diesen Wunsch kann keine Regierung bestehen. Ebenso wenig ein Tyrann und seine Armee. Liebe 
Freunde und Freunde, lasst uns, lasst uns unseren Brüdern und Schwestern, unseren Freundinnen und Freundinnen, unseren Verwandten, lasst uns denen im Iran sagen, sie sind nicht vergessen, sie sind nicht alleine, die ganze Welt schaut auf die Menschen im Iran und verneigt sich voller Respekt vor ihrem ehrenvollen Kampf für ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Demokratie. Azad Azadi Firoz Sadat Shot. Mokka Shokalam. Vielen Dank.